সুপ্রিয় শিক্ষার্থীদের আজকের ক্লাসে আমরা গ্রামারের পাঞ্চুয়েশন এন্ড ক্যাপিটালাইজেশন এই পার্টটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমি ক্লাসটাকে এমন ভাবে সাজিয়েছি যেন তোমরা পরীক্ষায় একশো পার্সেন্ট কমন পাও তার জন্য অবশ্যই আমাদের পিডিএফ গ্রুপে জয়েন হতে হবে তো আজকের ক্লাসে আমরা পাঞ্চুয়েশন অ্যান্ড ক্যাপিটালাইজেশনের নিয়মগুলো আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিস নিয়ে আলোচনা করব তো অবশ্যই তোমরা ক্লাসগুলো ফলো করবে প্রথমে আসা যাক কোথায় ক্যাপিটাল লেটার হবে সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ড ক্যাপিটাল লেটার হয় যেমন দে আর প্লেয়িং ফুটবল এখানে দের টিটা হচ্ছে প্রথম ওয়ার্ড যেমন এখানে দে আর টিটা হচ্ছে প্রথম অক্ষর এই ক্ষেত্রে টিটা কি হবে ক্যাপিটাল লেটারে হবে প্রপার নাউনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয় তো প্রপার নাউন হল যে নাউনগুলো দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু বোঝাবে এটা হতে পারে ব্যক্তির নাম বস্তুর নাম কিংবা জায়গার নাম এখানে রাকিব দ্বারা নির্দিষ্ট একটা নাম বোঝাচ্ছে তো রাকিবের আরটা হবে কি ক্যাপিটাল লেটার হি লিভস ইন ডাকা সে ডাকায় বাস করে এখানে ডাকার ডিটা হবে কি ক্যাপিটাল লেটার কারণ ডাকা হচ্ছে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানের নাম আর আই সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হই যেমন ইফ শি ওয়ান্স আই শ্যাল হেল্প ইউ এখানে আইটা কি হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে এভ্রিভিয়েশন সব সময় ক্যাপিটাল লেটার হই এভ্রিভিয়েশন বলতে কি সংক্ষিপ্ত রূপ বোঝায় যেমন বি এ এখানে দেখো বিটা ক্যাপিটাল লেটার এটাও কি ক্যাপিটাল লেটার তারপর এম এ বিএসসি জেএসসি এই সবগুলারই কিন্তু পূর্ণ একটা রূপ রয়েছে এই পূর্ণ রূপগুলাকে কি করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত রূপে যখন ব্যবহার করা হবে তখন অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে ব্যবহার করতে হবে এবং এগুলোর মাঝখানে কি করতে হবে ডট চিহ্ন বসাতে হবে এইচ এস সি কোথায় কমা হবে সেন্টেন্সের মধ্যে একই পার্টস অফ স্পিচবুক্ত ধুয়ের অধিক পাশাপাশি শব্দ থাকলে সবগুলোর মাঝে কি হবে কমা বসবে যেমন সাকিব হাসিব জীবন অ্যান্ড ফাইম এগুলো হচ্ছে নাউন বুক্ত শব্দ তৈ তো এই সবগুলোর পর কি হচ্ছে কমা বসছে সাকিবের পর কমা হাসিবের পর কমা কিন্তু জীবনের পর কমা বসবে না কারণ এখানে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে সমোদন পদের পর কমা বসে যেমন ফ্রান্স ইস্ট অব দ্য ওয়ার্ক এখানে ফ্রান্স দ্বারা কি করা হয়েছে সমোদন করা হয়েছে ঠিক আছে এরকম সমোদন পদের পর কি হবে কমা বসবে কোনো কিছু সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করলে তারপর কমা বসবে যেমন মিস্টার হিমেল চৌধুরী তো এখানে দেখো হিমেল চৌধুরী সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে হিমেল চৌধুরী কি হেডমাস্টার অফ এক্স স্কুল তো হিমেল চৌধুরীর পর কমা তারপর হেডমাস্টার অফ এক্স স্কুলের পর কমা ওয়াজ আ স্ট্রিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডাকা এখানে ডাকা সম্পর্কে অতিরিক্ত আরও অনেক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে ডাকা দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ এখানে ডাকার পর কমা দেন দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশের পরও কি হবে কমা হবে ইজ আ বিগ সিটি তারপর পাঞ্চয়েশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স পার্টটা হলো এইটা ন্যারাসন টাইপের পাঞ্চয়েশন কারণ পরীক্ষায় ন্যারাসন টাইপের পাঞ্চয়েশনগুলাই বেশি আসে এবং আমি প্র্যাকটিসেও ন্যারাসন টাইপের পাঞ্চয়েশনগুলো সবচেয়ে বেশি করাবো ঠিক আছে তো প্রথমে আসা যাক অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এখানে একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নেওয়া হয়েছে হি সেট আই এম রিডিং এখানে আই এম রিডিং এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কি যে সেন্টেন্স দ্বারা বর্ণমূলক বাক্য বোঝাই সেইটাই তো এখানে দেখো এটা যেহেতু ন্যারাসন টাইপের একটা সেন্টেন্স হি সেট এখানে সেটটা হচ্ছে রিপোর্টিং বার আর আই এম রিডিং ইনভার্টেড কমার ভিতরে যেই সেন্টেন্সটা থাকবে সেইটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তো রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরের যে কথাগুলো এই কথাগুলোকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতে হই এবং দেখো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে হি সেট সেটের পর কি হচ্ছে একটা কমা হচ্ছে তারপর যেহেতু এটা রিপোর্টেড স্পিচ তো এটাকে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখা হয়েছে এবং সেন্টেন্সটা যেহেতু এখানে শেষ তো শেষ হইলে আমাদের কি করতে হবে ফুল স্টপ ব্যবহার করতে হবে তারপর দেখো এখানে সেইটের জায়গায় আমাদের কি থাকতে পারে টুল্ট থাকতে পারে হি সেইট বা টুল্ট আমি বলছি যে সেইটের পর কমা হবে কিন্তু সেইটের পর যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যদি এখানে থাকে বা উল্লেখ করা হয় এই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি বা উল্লেখকৃত ব্যক্তির পর কি হবে কমা হবে তো হি সেইড বা টুল্ড টু মি মেয়ের পর কমা দেন আই এম রেডিং তো ইনভার্টেড কমার ভিতর একাধিক সেন্টেন্স থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে আমাদের একাধিক সেন্টেন্সের পরই কি হবে ইনভার্টেড কমাগুলো হবে যেমন এখানে দেখো আই এম রেডিং এর আগে একটা ইনভার্টেড কমা রয়েছে আমি কিন্তু এখানে ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করতেছি না কারণ এখানে এই যে হি সেট তার বক্তব্য কিন্তু শেষ হচ্ছে না তো শেষ যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কি করতে হবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতে হবে তাছাড়া আমরা যখন প্র্যাকটিস করব আশা করছি এই বিষয়গুলো একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আই গো টু মার্কেট ইয়ার্সটারডে 
এখন তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে রিপোর্টেড স্পিচটা শেষে রয়েছে এটা তো প্রথমেও থাকতে পারে তো প্রথমে যদি থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা তো জানি যে রিপোর্টেড স্পিচের যে কথাগুলো এইগুলো কি হবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে হবে তো ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখলাম কিন্তু আমরা এখানে কি করেছিলাম যে এখানে ফুল স্টপ দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে কিন্তু ফুল স্টপ হবে না এখানে কি হবে কমা হবে ঠিক আছে আমাদের কমা দিতে হবে তারপর ইনভার্টেড কমাটা কমার পরে দিতে হবে অর্থাৎ কমাটা কি হবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতে হবে তারপর কি দিলাম সেইটি হিয়ার পর ফুল স্টপ দিতে হবে তো এই বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার রাখবে কমার ব্যবহারটা বার্ষিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ফ্রি ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে ফ্রি ক্লাসগুলো ভালো লাগলে আজ ই বুক করে ফেলো তোমাদের পরীক্ষার টেনশন আমরা দূর তারপর ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স দ্য ওল্ড ম্যান সেইট টু দ্য মেট ওল্ড ম্যান সেইট করতেছে কাকে মেট দাসিকে ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড তুমি কি আমাকে কিছু খাবার দিতে পারবে এখানে দেখো ওল্ড ম্যানের কথাটা কি ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড তার মানে এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তো রিপোর্টেড স্পিচকে আমরা প্রথমে কি করব ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখব তো আমি রাখলাম আর তার আগে কি করব দ্য ওল্ড ম্যান সেট টু দ্য মেট এখানে কমা হবে ঠিক আছে কমা দেওয়ার পর ইনভার্টেড কমা আমি দিলাম দেওয়ার পর এই যে সেন্টেন্সটা এটা হচ্ছে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স তো ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে অবশ্যই প্রশ্নবোধক বা কোয়েশ্চেন মার্কটা হবে ঠিক আছে তো এখন এই যে রিপোর্টেড স্পিচটা এটা কিন্তু সামনে থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে আমি সামনে দিলাম সামনে দেওয়ার পর ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড এটা তো একটা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স তো ইন্টারগ্রেটিভ চিহ্নটা অবশ্যই দিতে হবে দেওয়ার পর আমি তোমাদের কি বলছি যে কমা ইউজ করতে হবে এখন আমি যদি এখানে কমাটা ইউজ করি তো ইন্টারগ্রেটিভ চিহ্ন এবং কমা কিন্তু একসাথে হয়ে যাবে তো একসাথে কোনোভাবেই দুইটা পাঞ্চুয়েশন মার্ক ইউজ করা যাবে না তো কমাটা আমাদের এখানে হবে না তো কমাটা কি এখানে হবে এখানেও কিন্তু কমাটা হবে না আমাদের এখানে কমা দেওয়া যাবেই না কারণ এই ক্ষেত্রে দুইটা চিহ্ন দেখো এই যে কোয়েশ্চেন মার্ক এবং কমা পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছে তো কমা আমাদের ব্যবহার করা যাবে না এই ক্ষেত্রে তারপর সেইট দ্য ওল্ড ম্যান এখানে ফুল স্টপ হয়ে যাবে আশা করছি বুঝতে পারছো তারপর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেই সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ উপদেশ এবং অনুরোধ বোঝায় এই সেন্টেন্সগুলোই কি হবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেমন হি সেইট টু মি সে বলছে আমাকে কি প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার আমাকে দয়া করে এক গ্লাস পানি দাও তো এখানে আমরা তো বুঝতে পারতেছি এখানে কি হবে কমা বসবে তারপর প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার এটা কি হি এর কথা বা বক্তৃতা তো এটাকে অবশ্যই ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতে হবে আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতরে কিন্তু রাখলাম তারপর একটা কি হয়ে যাবে ফুল স্টপ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মতই কি হয়ে যাবে শেষে ফুল স্টপ হয়ে যাবে তো এই কথাটা আমাদের সামনেও থাকতে পারে তো আমরা এখানে দেখো সামনে দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যে এই কথাটা সামনে থাকতে পারে তো এখন প্রশ্ন কমাটা কি হবে কমাটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মতোই ভিতরে হয়ে যাবে তারপর সেইটি হিয়ার পর ফুল স্টপ তো হি সেইট টু মি এখানে দেখো ল্যাটস অ্যাপোস টু পি ইউজ করা হয়েছে ল্যাটস হচ্ছে ল্যাটাসের সংক্ষিপ্ত ফর্ম এরকম সংক্ষিপ্ত ফর্ম হলে উপরে অ্যাপোস টু পি ইউজ করতে হবে ল্যাটস গো আউট ফর আ ওয়াক তারপর অপটেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স দ্বারা প্রার্থনা বোঝাই সেই সেন্টেন্সগুলাই কি অপটেটিভ সেন্টেন্স যেমন ফাদার সেইট টু মি বাবা বলছে আমাকে মে গড ব্লেস ইউ তো এখানে দেখো এইটা দ্বারা কি বুঝাইছে প্রার্থনা বুঝাইছে তো প্রার্থনার ক্ষেত্রে আমরা কি করব মে গড ব্লেস ইউ এই কথাটা যেহেতু বাবার তো এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ বাবার কথাটাকে আমরা কি করতেছি ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতেছি আর এটা অ্যাসারটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মতোই আমাদের শেষে ফুল স্টপ ইউজ করতে হবে তো এই কথাটা তো সামনেও থাকতে পারে আমরা সামনে ইউজ করলাম তারপর কি হবে আমাদের অবশ্যই ভিতরে কমাটা কিন্তু দিতে হবে আর যদি এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু কমা দিতে পারতাম না আশা করছি বুঝতে পেরেছ অ্যাক্সলেমেটরি সেন্টেন্স দ্য ম্যান সেট হাউ ফাইন দ্য বার্ট ইস এখানে দেখো হাউ ফাইন দ্য বার্ট ইস এই কথাটা কার দ্য ম্যান সেট অর্থাৎ দ্য ম্যানের এই কথাটা কিন্তু এটা যেহেতু রিপোর্টেড স্পিচ তো অবশ্যই এটাকে কি করতে হবে ইনভার্টেড কমার ভিতরে রাখতে হবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ আর এই যে সেন্টেন্সটা এটা কিন্তু অ্যাক্সলেমেটরি সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই অ্যাক্সলেমেটরি চিহ্নটা ইউজ করতে হবে কিন্তু তো চিহ্নটা ইউজ করা হলো এখন এই রকম সেন্টেন্সটা যদি সামনে থাকে তো এখানে দেখো এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে সামনে আসে অবশ্যই এইটা অ্যাক্সলেমেটরি সেন্টেন্স আমরা চিহ্নটা দিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে কমা দিতে হবে কমা কি এখানে দেওয়া যাবে এটা কিন্তু ইন্টারগ্রেটিভ
দেন আশা করছি বুঝতে পেরেছ হি সেড আলস আই এম আন্ডান তো আলস এটা কিন্তু এক্সলিমেশন একটা ওয়ার্ড বা এক্সলিমেটরি ওয়ার্ড তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে কি করতে হবে এক্সলিমেশন চিহ্নটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আর সব কিছু তো ঠিকই আছে তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা ন্যারাসন টাইপের পাঞ্চুয়েশনগুলো প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে আশা করছি তোমরা একশো পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারবে আর তোমরা যদি শতভাগ কমন পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের পিডিএফ গ্রুপে জয়েন হতে হবে আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসটি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখতে হবে যেন ভিডিও ছাড়া মাত্রই সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় ধন্যবাদ সবাইকে